ఎవరికి క్వశ్చన్ టు తరుణ్ భాస్కర్ గారు మీ నుంచే మొదలు నమస్కారం తరుణ్ భాస్కర్ గారు మూర్తి గారు చాలా క్రేజీగా ఉంది ట్రైలర్ టీజర్ క్రేజీగా ఉంది క్రేజీగా ఉంది చాలా బాగుంది సో కొత్త జనరేషన్లో ఉంది బాగుంది బట్ మీరు ఎక్కువ చేయకపోవడం కొంచెం బాధగా ఉంది చేయాలి సార్ మీరు క్రిస్మస్ తాతలాగా మీరు ఉన్నారు మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది నాకు భయం అవుతుంటుంది సార్ గిఫ్ట్స్ తోటి వస్తారు డిసెంబర్ అని ఇట్లా ఇట్లా చూపించి ఇట్లా ఏమైనా అంటారా అని చెప్పేసి లాస్ట్ టైం కూడా మేము కలిసినప్పుడు మీకు కోక్ ఇప్పించిన మీరు మీరు తప్పక కాదు నేను తప్పకుండా ఎక్కువ చేయాలి సార్ కాకపోతే ఫికల్ మైండెడ్ నేచర్ నాది ఇక ఏదో చేస్తూ ఉంటా మధ్యలో ఒక డాన్స్ కూడా చేసిన కొత్తగా వస్తుంది అది ఇట్స్ లైక్ దట్ కానీ ఈసారి మాత్రం ఇంకా తొందరగా ట్రై చేస్తాం అంటే పెళ్లి చూపుల నుంచి వినిపిస్తున్నది ఏంటంటే సురేష్ బ్యానర్లో ఒక మంచి పెద్ద సినిమా అన్నది గోడ మీద రేపు అన్నట్టు రాసి ఉంది అది అది ఎప్పుడు చిన్న సినిమాలు అన్ని పెద్దగా అయితుంటే మీరు ఇంకా పెద్దది అంటారు ఏంటి సార్ నేను అనేది సురేష్ బ్యానర్ సురేష్ బ్యానర్ సురేష్ బ్యానర్ సురేష్ బ్యానర్లో మీ సినిమా అన్నది ఎప్పటి నుంచో వినిపిస్తోంది అది ఎప్పుడు సురేష్ నేను ఇప్పటి వరకు చేసిందంతా సురేష్ సార్ బ్యానర్లోనే సార్ బ్యానర్ ముద్ర వేయడం వేరు సార్ రిక్రిడేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టు చివరిలో ముద్ర ఎలాగే వేస్తారు సురేష్ బ్యానర్ ముద్ర వేసిన అన్ని సురేష్ బ్యానర్ సినిమాలు కావు అట్లా అంటున్నారు సినిమా మొత్తం చేసి సురేష్ బాబు గారు తీసుకెళ్లి స్టాంప్ ఎంచుకొచ్చి సినిమాలు అన్ని సురేష్ బాబు గారు వాస్తవానికి యాక్చువల్లీ ఎస్పీ బ్యానర్ లోనే ఒక సినిమా ఉండే కాకపోతే అది ఐట్రేషన్ చేసి 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 మధ్యలో నేను అనుకున్నా ఇంకా ఐ వాంట్ టు జస్ట్ డూ వన్ స్మాల్ ఫిల్మ్ సో అది స్మాల్ మెల్లగా ఇంకా ఖర్చు అయిపోయి మా ఫ్రెండ్స్ అందరు ప్రొడ్యూస్ చేసినారు ఇట్లా అయింది అంతే బట్ బయట ఏమనుకుంటున్నారంటే ఏమంటే సురేష్ బ్యానర్ లో కట్టేసారు బయట ఏమనుకుంటున్నారు అంటే మీరు అంటారు అది అదే అక్కడ సురేష్ కాదు కాదు సురేష్ బ్యానర్ లో మిమ్మల్ని కట్టేశారు అంతవరకు మీ దగ్గర సరైన సినిమా రావట్లేదు అంటున్నారు నేను అదే అంటున్నా నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే నేను మీరు ఇప్పుడు సురేష్ కొండేటి గారు కూడా ఉన్నారు ఆయన బ్యానర్ లో కూడా చేస్తా ఫస్ట్ నేమ్ సురేష్ ఉండాలి అంతే ఫస్ట్ నేమ్ సురేష్ ఉంటే సురేష్ ఉండాలి ఓకేనా ఫస్ట్ నేమ్ సురేష్ ఉండాలి ఎందుకో నా న్యూమరాల్ చెప్పించి నా పైత్యం తప్పే ఇదిగోండి నేను ఎవరిని ఆయన ఎవరు బంధించలేదు నేను అయినని బంధించిన ఆయన ఎప్పుడు సురేష్ సార్ ఎప్పుడు వచ్చి తరుణ్ వాట్ అమ్మ వెన్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వెన్ ఇస్ నెక్స్ట్ ఇరిటేట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతుంటారు నా చాదస్తాం కానీ నేను మెల్లా రాస్తుంటాను అంతే ఎవరు ఈలోగా మీరు డైరెక్షన్ తో పని చేస్తున్నారు చేయాలి సార్ నేను నేను ఫార్మింగ్ కూడా చేస్తా అంటున్నా సురేష్ కొండెట్టి గారు సురేష్ కొండెట్టి గారు డాన్సులు చేసినారు నేను యాక్టింగ్ చేస్తా తప్పు జర్నలిస్ట్ మీరు ఇదేనా సార్ నేను కూడా జర్నలిజం చేద్దాం అనుకుంటున్నా నన్ను ఆపుతారా మీరు సీట్ ఖాళీ చేస్తాం ఏదో ఈ నా సినిమా నేను ఆ క్వశ్చన్ అడుగుడు ఏంటండి ఇక క్రిస్మస్ తాత కమ్స్ విత్ సో మెనీ గిఫ్ట్స్ బట్ ఎనీ హో మీరు యాక్టర్ గా చాలా బాగా ప్రూవ్ చేసుకున్నారు ఈ సినిమాలో కూడా మంచి క్యారెక్టర్ కనిపిస్తుంది ఏదో ప్రయత్నం చేస్తున్నా బిల్స్ కట్టాలని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా కొట్టాలి కానీ సో ప్లీజ్ పాస్ మేక్ ని రానా గారు ఇస్తే రానా గారు ఇప్పుడు ఆయన చేస్తున్నట్టుగానే ఆయన డైరెక్షన్ తప్ప అన్నీ చేస్తున్నారు మీరేమో హీరో తప్ప అన్నీ చేస్తున్నారు సార్ ఆ కాంపౌండ్ లో స్పెషాలిటీ అదే సార్ ఒక్క పని నేర్చుకుందాం అంటే అన్ని పనులు నేర్పించి బయట పంపిస్తారు సో ఆ స్కిల్ లో ఉన్నాను బట్ అంటే చాలా తక్కువ మంది ఉంటాం సార్ ఇలాంటి పనులు చేసేవాళ్ళు సీ ఆల్వేస్ లర్నింగ్ న్యూ థింగ్స్ టీచింగ్ న్యూ థింగ్స్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ న్యూ థింగ్స్ అన్నది దట్స్ యాక్చువల్లీ ది ఆర్ట్ ఫామ్ సార్ అది మనం మర్చిపోయి ఒక ఒక గ్రేట్ స్టోరీని మనం ఒక బాక్స్ ఆఫీస్ రిధంలో ఇది బిగ్ సినిమా ఇది స్మాల్ సినిమా సో ఈ నగరానికి ఏమైంది అనేది తీసేటప్పుడు చాలామంది తీయొద్దన్నారు రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఇంకా చాలామంది దాన్ని చాలా దట్స్ నాట్ అ ఫిల్మ్ టు డూ ఆర్ దే డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఇట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లేటర్ ఇట్స్ స్టిల్ ర్యాన్ ఇట్స్ స్టిల్ కరెక్టెడ్ మోర్ మనీ అంటే ఆర్ట్ ఫామ్ని అర్థం చేసుకునే విధానం ఉంటుందండి అండ్ ఐ ఫీల్ ఇఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ అండ్ ప్రమోట్ మోర్ సినిమా లైక్ దిస్ Uh, we'll be a far greater industry than what we are. But we'll feel beyond films, we'll be able to do it. Beyond sir. films. That's my job, sir. Yeah, that's it. రకరకాల స్టూడియోలో ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి జాబ్ చేస్తున్నాను సార్ ఆ జాబ్ లో ఏదో ఒకటి చేయాలి ఏది దొరికితే అటు చేస్తూనే ఉంటారు ఏది దొరికితే చేస్తూనే ఉంటారు అమర చిత్ర కదా ఏది కొత్తగా ఉందో ఏది ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందో ఏది ఎక్కువ రీచ్ అవ్వగలుగుతుందో అది చేస్తూ ఉంటాను ఇది ప్రాజెక్ట్ కేక్ సంబంధించి మీకు ప్రాజెక్ట్ కేక్ ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి చాలా రిలేషన్ ఉందండి అదే దాని గురించి అడుగుతున్నాను
దానికి క్రేజీ సినిమాలు చేస్తూ ఉంటారు మీరు సినిమా ఈ ట్రై ఈ టీజర్ కూడా అంతే క్రేజీగా ఉంది బట్ ఒక ఇందాక మూర్తి గారు అడిగిన క్వశ్చన్ చిన్న ఎక్స్టెన్షన్ నాకు కొంచెం క్లియర్గా అడగాలనుకుంటున్నా క్లియర్గా మీరు అంటే ఒక స్పీడ్లో వెళ్తుంది వెళ్తుంది మీ కెరియర్ని చాలామంది మీ సినిమాలు ఇష్టపడే వాళ్ళు ఏమంటారంటే సురేష్ బాబు గారు వెంకటేష్ గారు సినిమా అని చెప్పి పక్కకు లాగి మీ ప్రైమ్ టైంలో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ని మీ ప్రైమ్ టైంలో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ని బ్రేక్ బ్రేక్ ఇచ్చారని అంటున్నారు కాదు సార్ ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి ట్విస్ట్లు నేను రాసి ఉంటే స్టోరీ అప్రూవ్ అయ్యేదేమో అంటే నాకు అర్థం కాదు ఎంత ఎవరన్నా చెప్తున్నారు ఏంటి మీకు సార్ మీరు నా నేను అంటున్నా నేను అంటున్నా మీ పది మంది ఇండస్ట్రీ సాగండి మీ పది మంది నేను అది కాదు సార్ మీ కొంతమంది నుంచి వచ్చిన టాక్ సార్ మాకు మీ కొంతమంది నుంచి వచ్చిన టాక్ మా కొంతమంది నుంచి ఏమిటి సార్ పొద్దున్న లేచి పని చేస్తాం అంటే పైగా ఏంటంటే రెండు మూడు ఇంటర్వ్యూల్లో ఆయనే చెప్తారు వెంకటేష్ గారితో సినిమా ఉంది హార్స్ రైసి రైడింగ్ సినిమా ఉంది సంథింగ్ ఏదో అని చాలా చెప్పారు కూడా సో మీలాంటి పెద్దలు చెప్పిన మాటలో ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పిన మాటలో సింక్ చేసుకుని చేసి మీరు ఒక థాట్ కింద థాట్ ప్రాసెస్ ఫామ్ చేశారు అంతే కదా సురేష్ బాబు గారు లేని రోడ్ మీరు ఇచ్చేస్తున్నారు అది చెప్పండి చెప్పండి టైటిల్ అన్నా వస్తే ఆతృత అండి ఇది అయితే అసలు అసలు టైటిల్ చెప్పేసి బయట పెట్టి మళ్ళీ లాక్ చేయాలి కాదు నాకు వాస్తవానికి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఉంది ఇంకా జరుగుతుంది నాకు ఆ ఎండింగ్ వచ్చేసి ఆల్వేజ్ మైండ్లో అది ఇంకా ఎక్కలే అది ఉత్తిగానే చేసి మళ్ళీ ఫ్లాప్ అయినాక మీరు ఏడుతారు మీకు పెద్ద సినిమా హ్యాండిల్ చేయను మీకు లేదండి అంటారు మళ్ళీ ఇక దా ఆ భయానికి నేను ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని సెకండ్ హాఫ్ సక్కర్ రాద్దామని కూర్చున్నా అది ఉత్తిగానే ఏదో వదిలినా అంటే మళ్ళీ ఇట్లనే అంటారు ఈడకి పెద్ద హీరోలు కాదు జాగ్రత్తగా ఉంటుంది